吹牛王，托他收拾王铁锤，一套一套的。锤子一听，叫的是娇躯乱颤。那你就放马过来吧，我们来看这盘精彩实战。王铁锤当头炮，吹牛王说：“我最近看王天一的对局，我学会了一套反攻马，红的上马。”这棋他果然就来了，收炮视角要给你玩反攻马了。红叫派出法拉利，这棋上马。红棋挺骑兵，黑棋呢在这里选择。直接平炮，准备啊亮狙。那红旗呢？来个武器炮，下一招要冲兵。黑旗来不及出狙，先补个象。红旗二话不说，主给他敲了。以后呢，可以跳正马。这个布局阶段呢，装马呀，还是往中心地带靠拢比较好。因为啥呢？编码不干活，很容易收工。黑的出狙，红旗正马，黑旗再挺足活马，红旗。马七进六，虎视中卒。黑棋呢，补一手士。黑棋补一手士之后，下一招就有一个进军七合，捉兵的手段。你这个小马呢，一捉兵，小马呢没好点。那红旗怎么办呢？他选择一手啊，马回窝心，准备准备啊，乾坤大挪移。以后呢，再上马，形成一个铁甲连环。那黑棋一看进军七合没用了，他呢又。另想他招，选择一手冲边卒，下一招准备再冲边卒，从边线呢骚扰你。那红旗呢，没着急上马。如果说红旗这时候上马，那他就冲卒。等你再高居的时候，他就有一个平卒打你的居，你居走开，他再吃你的兵，照样攻击你的马。所以说呢，在这里红旗选择先高居，黑旗继续冲。那红旗现在还是不能上马，他怎么办呢？他呀就送兵，什么意思呢？你要是用象飞，那我这个车呢先手躲开，你象一走，我把你这个一吃。那黑棋呢就选择跳边马，红旗呢就把兵平开，借助马的掩护，把你车啊给封住。那黑棋一看我这个法拉利出不来，我这个法拉利不能也在家里啊，就过来捉马。红旗这时候再选择上马。黑棋呢？你再平卒就没用了。他选择上马腰对，嗯，你一踩，他一吃，或者说他这样吃，吃完之后打着你的车，吃着你的马。那红旗先打一下车。黑棋如果说在这里选择踩马踩车，那红旗呢就可以将他把车打掉，弃子攻杀。你把车踩掉之后，他有一个呀。平炮杀，你要是平炮拦住，那再平炮，还是要叫同炮杀。你要是这一手士，就马踩中卒。你要是再平炮，再拦，那红旗呢就可以啊选择一手高居。你这个小马呢无数逃，回不去，回不去。你要是踩个象，那顺势把车过来，又要叫抽。就要捉死你这个马，那这样呢？你这边是空门，这个车还没出来，那红旗大占优势。所以说呢，他不敢吃马，他就平炮。红旗呢把炮打掉，黑棋把炮打掉，红旗呢再冲掉这个边兵，现在呀吃着这个马。黑棋呢在这里啊，他应该呀考虑啊走一手炮四平三，反牵住。因为你不敢吃这个，你吃这个，人家打你一将以后，把你这个马一吃，直接杀穿了。实战呢，他呀以为这有便宜，选择了直接气炮轰底士，看你红旗怎么办，扒掉你个内裤。呃，你要是用这个吃，我踩你一将，你可马回不来呀，这样就得子了。你要是这个用马踩，那我就。杀你的马杀上来，这样呢，我也是白扒你一个底裤。那红旗呢走的很巧妙，回马，这样呢我又踩你的马，又踩你的炮。黑棋呢就进车，捉你的马。哎，你要是平车保，他就平车捉双。那红旗呢就选择交换，把马踩掉，黑棋把马吃掉，红旗平炮。他背后勾住之后啊，以后就有一个下底炮。在平居的攻杀。
黑棋啊，这个时候啊，应该老老实实的抓紧把炮退到底下去。你要是一将，我就落个象给你腰对。在这里呢，他没有，他呀想着红旗少个士，他选择退炮以后呢，准备吃中兵下中炮，这样来。那单局寡炮下红道，红旗呢选择一手平车。这时候你再退敌就来不及了，人家下炮一将，你落象直接把象就给你斩了，那只能是。按照原定计划来了，下穿中路，再给你扣个炮。红旗呢，在这里啊，并没有选择补士，他呢直接出帅，嗯、呃，也不让你这个老将啊出来。你这个车呢，恰好也走不到，这有小马看着呢。那、啊、黑棋一看，这马上要面临着人家这边骑马炮兵的这种狂攻，这个车呢又随时可以转移到这边。这个法兰里没出来呢，干脆啊就对卧车了。这也是迫不得已而为之，吃掉，踩掉，红旗呢下底炮，老将出不来呀，只能扬个士。红旗呢并没有选择一将一将，然后呢平过来，捉死这个马，哎，他不想让人家打兵啊，以后下底，这样呢来给你对攻骚扰。红旗呢走的呀，非常有大局观，你这个小马根本就不放在眼里，明确告诉你。你不要在这里吹牛一套一套的，说收拾我很有一套，我都不吃你的马，只管下兵，以后这小兵往前冲，马往前突，就要军马炮兵，四子呢攻城，这边呢是空门，无险可守。那黑棋一看你不吃，我就赶快逃。那红旗看都不看哪一眼，继续往下冲。黑棋呢平车杀一下士，那这个底库不能让你拔掉，上一手士。黑棋呢再退车，下一招准备过来给你对车。那红旗呢，就赶快把车点进来，捉你的士。哎，你看这个马呢，它不过着急往里面跳，把这点位控制住了。你现在车呢，就守不住内线。你现在对车，我就杀你的士。你现在还不敢上士或者落士，我一将又把你的炮给你抽了。黑旗呢，在这里啊，索性就把老将上来了，准备把老将偏出来。红旗杀士，他偏出来。哎，红旗呢，又走一步刁钻的手段，退个炮，不让你上士。这招棋走啊，可把这个吹牛王给恼坏了。你这招法呢，如此刁钻气人，那他也不客气了，出手，我再扒掉你一个底库，就给你拼命了。那红旗这时候把马标进去，下一招这要给你来一将啊，他要吃象，那走到这儿，他选择了直接上老将。那红旗呢？再居进一步，也不让你上士，以后呢要平过来。他过来吃马，哎，那红旗呢就平过来对着桌，走到这儿，吹牛王啊，实在是忍无可忍，要掀桌子了。因为啥呢？你这个马呢不敢逃。假设你这个马逃，那这跳一将你该如何是好？你只能上个士。那这样呢，把你试一吃，下一招兜屁股一将，这就是杀。你这个象还没地方飞，哪怕是你将一军，把象飞了，我这个兜屁股一将，退一将还是杀。那走到这儿，你就只有弃车砍马了。砍了马，肯定是必败无疑。那如果说不能逃，走到这儿马不能逃，那能不能对着吃呢？你要对着吃，上马一将，然后呢再一将，给你请上来，红旗呢？再一平炮，那以后这个兵往下一冲，退局就是一个杀棋。你知识没用，知识杀你的事。所以说呢，走到这儿，吹牛王啊，桌子一掀就不玩了。